அஸ்லாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் டு அவர் சேனல் தாருல் சலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்லோகனை நம்ம சொல்லிடலாம் வாங்க நீங்களும் ஈஸியாக சமைக்கலாம் இன்ஷாலா சமையல் குயின் ஆகவும் ஆகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன அப்படின்னா ரொம்பவே உடலுக்கு வலு சேர்க்கக்கூடிய பருத்தி பால் சோறு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை செய்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல நைட்டே பருத்தி கோட்டையை ஊற வச்சு காலையில் மிக்சியில் அடித்து பால் எடுத்துக்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு கெட்டியான பாலை ஒரு பாத்திரத்துலேயும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் தண்ணியான பாலை இன்னொரு பாத்திரத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ இது கூடவே நம்ம ஆட் பண்ண போகிற பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு கப் சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்து நம்ம தனியாக தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைக்க போகிறோம் இன்னும் பருத்தி பால் சோர் செய்கிறதுக்காக நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பல்லாரி வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை தேவைக்கேற்ப சாலியா விதைகள் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இரண்டு முழு பூண்டு உப்பு தேவைக்கேற்ப இது கூடவே நம்ம ஆட் பண்ண போகிற பொருள் சதக்குப்பை இது வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த சதக்குப்பை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த மாதிரி எல்லாமே உடலுக்கு வலு சேர்க்கக்கூடிய பொருட்களை போட்டு தான் இந்த பருத்தி பால் சோறு இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம் அதனால் இது பெண்களுக்கு ரொம்பவே ஏற்ற ஒன்றாக இருக்கும் முதல்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சதக்குப்பையை நம்ம எண்ணெய் சேர்க்காமல் வெறும் கடாயில் நம்ம வறுத்து எடுத்து பொடி பண்ணி தனியாக வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் அந்த நல்லெண்ணெய் கூடவே உரிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பூண்டை போட்டு நம்மளை நல்லா வதக்க போகிறோம் பூண்டு ஓரளவு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அது கூடவே வந்து இப்போ வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ வெங்காயமும் பூண்டும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அது கூட நம்ம வந்து கருவேப்பிள்ளையை இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கருவேப்பிள்ளை கூட நம்ம இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இது கூட வெந்தயம் சாலியா விதைகள் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சதக்குப்பை இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது கூட நம்ம ரெண்டாவது அதாவது கொஞ்சம் லேஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த பருத்தி பால் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த பருத்தி பால் தண்ணி வந்து ரெண்டரை கப் இருக்கணும் இப்போ அது கூட நம்ம தேவையான அளவு உப்பையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ கொஞ்ச நேரம் கொதி வர அளவுக்கு வந்து மூடி போட்டு வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்மளுக்கு நல்லாவே வந்து இந்த பருத்தி பால் வந்து நல்லா கொதி வந்திருக்கு இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம இது கூட வந்து அந்த ஊற வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாட்டு அரிசியை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் திரும்பி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் போது நல்லாவே வந்து இந்த பருத்தி பால் வந்து வற்றி இருக்குது இப்போ வந்து இது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கெட்டியான பருத்தி பால் அதாவது ரெண்டு கப் உள்ள அந்த கெட்டியான பருத்தி பாலை வந்து இப்போ இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த கெட்டியான பருத்தி பாலை நம்ம ஆட் பண்ணுற மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே அதோடைய சத்து வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே கிடைக்கும் இப்போ ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து பருத்தி பால் சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெடி ஆகிருக்க இந்த பருத்தி பால் சோரில் கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் பசு நெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்படி பசுனை ஆட் பண்ணுறது மூலியமாக இந்த பருத்தி பால் சோறுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக டேஸ்ட் கிடைக்கும் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த முது வலிக்கெலாம் ஒரு சிறந்த அருமருந்தாகவே இருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கடைசியாக நாட்டு முட்டைகளை வந்து இது கூட நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் இப்படி எண்ணெய் ஊற்றாமல் நம்ம வேக வைக்கிறனால அந்த முட்டையோட சத்துக்களும் வந்து என்னென்னா அந்த சோத்தில் வந்து அதிக அளவு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்கும் இப்போ அந்த முட்டையை ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த முட்டைக்கு தேவையான உப்பையும் அது மேலே லேசாக வந்து தூவி விட்டுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கழித்து திரும்பி வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்மளுக்கு பருத்தி பால் சோறும் அருமையான முறையில் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க அதுக்கு தொட்டுக்கக்கூடிய முட்டையும் வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராகவே ரெடி ஆகிடுச்சிங்க அவ்வளோ தான் ஈஸியான பருத்தி பால் சோர் நீங்களும் இன்ஷாலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஸ்லாம் வணக்கம் 